an mein Wassermann-Kollektiv und herzlich willkommen zu eurem Wochenausblick. Oh Gott. Ja, die Wunscherfüllung, die Welt ist heute echt extrem am Start. Hier soll viele Wünsche in Erfüllung gehen in meinem Kollektiv. Dann hoffe ich mal, dass es beim Wassermann genauso ist. Aber zuerst fällt hier die Mäßigkeit auf den Tisch. Ausgleich schaffen, lieber Wassermann. Ja, ich weiß ja, der Wassermann selbst ist immer voller Ideen und voller Inspiration und kann sich immer nicht so ganz entscheiden. Heute hier, morgen da. Der typische Freigeist eben ist so. Aber auch hier heißt es Ausgleich und Ordnung schaffen, wenn es um die Wunscherfüllung geht. Egal, ob es um eine Angelegenheit geht oder auch um eine Person. Wünsche sollen der Reihe nach erfüllt werden und sie können nur dann erfüllt werden, wenn der Fokus auf einer bestimmten Angelegenheit liegt, lieber Wassermann. Ast der Kirche bringt hier Chance auf Erfüllung, Chance auf Liebe, Chance auf Frieden. Das kann, wie gesagt, für alle Aspekte des Lebens stehen. Aber es soll auch hier in die Erlösung gehen, in die Erneuerung. Sprich, du darfst dein altes Dasein abstreifen und dich auf ein neues Level begeben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Allerdings hältst du hier gerade krampfhaft mit den Federmünzen an deinem Besitz fest. Ja, Sicherheitsbedürfnis, nur nicht zu weit gehen, nur nicht ins Unbekannte, ins Unberechenbare vielleicht sogar. Manchmal muss aber auch ein Wassermann, der sehr abenteuerlustig ist, ins unbekannte Gewässer stürzen, damit er neue Fische entdecken kann, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich sage einfach mal. Das Rad des Schicksals bringt sich das Glück an dich heran, passend zur Wunscherfüllung. Aber auch hier heißt es, rein in die Debatte, rein in die Konfrontation, Ritter der Schwerter, Ach der Kelche. Auch bei euch sind hier zwei Kelche, die zurückgelassen werden dürfen, die nicht mehr dienlich sind. Also, schmeiße unnötigen Ballast von Bord. Finde den Ausgleich mit der Justice, der Waage. Ja. In dem Moment, wo du diese zwei nicht mehr dienlichen Kelche losgelassen hast, kannst du dich natürlich wieder ein bisschen mehr ausgleichen. Deine Kelche neu ausrichten. Ja, und sehr, sehr schön. Jetzt kommen die zehn Kelche ins Spiel. Das heißt, es geht von dem Abstand gewinnen ins Hochgefühl mit dem Ausgleich. Es kann natürlich auch für eine behördliche Angelegenheit stehen, die noch geklärt werden darf. Und ich habe die Fische angesprochen und da fallen sie auch schon mit dem Mond auf dem Tisch. Generell geht es aber hier zu deinen Sehnsüchten, das was ich eingangs schon gesagt hatte. Also das, was gerade am nähersten, am lautesten in deinem Herzen schreit, sollte erstmal den Fokus bekommen, bevor alles weitere den Fokus bekommt. Mit den Zehen der Schwertern heißt es hier nämlich auch Schlussstriche ziehen. Wer für Projekte erstmal von Bord, wenn sie dir nicht dienlich sind. Genauso auch Menschen. Es ist so. Ordnung in der kommenden Woche ist angesagt, lieber Wassermann.